Das höre, mein Freund, was anliegt. Wir gehen auf Brautschau. Oh, deshalb musste ich mich orientalisch kleiden. Richtig, Ahmed. Larry und Eva werden in Black Castle gefangen gehalten. Oh, allmählich wird mir einiges klarer. Und durch diese ominöse Brautschau haben wir unauffällig unerkannt Zutritt. Und wozu die Verkleidung? Ich bitte dich. Man kennt mich und George. Man würde euch nicht reinlassen. Oh, reinlassen schon. Aber nicht mehr raus. So ist es. Nur gut, dass ich noch einige meiner Ninja-Kämpfer meiner Leibwache mitgebracht habe. Ach ja. Du denkst aber auch immer an alles. Ja, ja. Wenn du mich rufst, ist die Suppe immer kurz vor dem Anbrennen. Ich danke dir für die klare Erkenntnis meiner Kochkunst. Ich gebe dir Gelegenheit, das wieder gut zu machen. Wann immer du mich brauchst, Ahmed, ich stehe dir zur Verfügung. Als was soll ich dich in Black Castle vorstellen? Stell mich vor als dein Sekretär, als Emir von Bruneta. Alles klar. Willst du eine Pistole? Meine Leibwache ist bestens ausgerüstet und ausgebildet. Und du hast ja deinen Krummdolch. Das hat bisher immer ausgereicht. Unterwegs zogen sich der Herzog und George die mitgebrachte orientalische Kleidung an, setzten sich die Turbane auf. Dann hatte man das Black Castle erreicht. Das Erscheinen des Sultans in Black Castle erregte großes Aufsehen. Niemand schöpfte Verdacht. Die Verkleidung des Herzogs veränderte diesen so sehr, dass er für Fremde nicht zu erkennen war. George mischte sich unter die Leibwache des Sultans. Seien Sie herzlich willkommen, Sultanische Hohe. Danke, mein Herr. Mit wem habe ich es zu tun? Verzeihung, ich bin Dr. Perlmutter, der Schöpfer, ähm, Arzt an dieser, an dieser Institution. Dies ist mein Sekretär, der Emir von Brunetta. Der Rest ist meine Leibwache. Darf ich Sie in den Vorstellungsraum führen? Ich bitte darum, denn meine Zeit ist eng bemessen. Natürlich, Hoheit. Emir, wenn Sie mir folgen wollen. Der Doktor führte den Sultan und sein Gefolge in den alten Speisesaal der Burg. Der Sultan und der Herzog nahmen Platz. Die Leibwache bezog hinter ihnen Stellung. Eine gegenüberliegende Tür öffnete sich. Larry und Eva traten ein. Zwei Leibwächter begleiteten sie. Darf ich vorstellen? Das ist Mr. McLeod und seine Assistentin Eva. Sehr erfreut. Auch ich möchte meiner Freude über Ihre Anwesenheit Ausdruck verleihen. Sie sehen fantastisch aus, Hochwürden. Wie darf ich Sie ansprechen? Mich? Ich bin äh, Mohammed Emir von Bruneta. Emir? Ich habe Sie kaum wiedererkannt. Sie kennen den Emir? Ja, natürlich, Doktor. Ist sein Chef der Sultan Vermögen? Nein, 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 nein. Vermögend nicht. Nein. Stinkreich. Er steht bis zum Hals in purem Gold. Bringt die ersten Mädchen herein. Das sind die ersten zwei. Wie heißt ihr? Ich heiße Adeline und bin so gut wie 18 Jahre alt. Ich heiße Beate und bin so gut wie 18 Jahre alt. Mm, sehr schön, aber ist das alles, was gezeigt wird? Wie meinen Hoheit das? Hoheit meinen, ob dies die einzigen Mädchen sind? Keineswegs. Bringt die anderen Mädchen herein, aber nur im Bikini. Das ist schon besser. Du alter Lustmolch. Das ist, das ist, sag deinen Namen. Ich heiße Cecilie und bin so gut wie 18 Jahre alt. Ich heiße Dorinde und bin so gut wie 18 Jahre alt. Ich heiße Eloise und bin so gut wie 18 Jahre alt. Wie kommt es, dass ein Mädchen aussieht wie das andere? Das ist mein Geheimnis, Hoheit. Und dann ist mir aufgefallen, dass jede nach einem Buchstaben des Alphabets benannt ist. Hoheit haben eine gute Beobachtungsgabe. Soll das heißen, es gibt so viele gleiche Mädchen, wie das Alphabet Buchstaben hat? Genau so ist es, Hoheit. Gut, ich nehme das ganze Alphabet. Die beiden letzten Buchstaben fehlen. <lacht> Leider. Wie? Die beiden letzten fehlen gerade? Y und Z? Ja, die liebe ich besonders. Dann ist das Alphabet nicht vollständig. Hm, das ist schlecht. Ich kaufe nur komplette Sets. Da muss ich verzichten. Das heißt, ich habe noch zwei Frauen, äh, äh, Buchstaben. Ja, ich habe doch noch zwei Buchstaben. Die, die zwei fehlenden. Gut, dann geht die Sache in Ordnung. Dr. Perlmutter bedankte sich überschwänglich. 
Das war ein Erfolg, der alle seine Erwartungen weit übertraf. Aber natürlich war die Sache noch nicht ausgestanden. Es galt noch, über den Preis zu reden. Der Herzog wollte die Sache in die Länge ziehen, bis es ihm gelingen würde, Larry und Eva herauszuholen. Sagen Sie, was ich schulde und bringen Sie die Mädchen nach draußen. In den Omnibus. Den kaufe ich gleich mit. Haben Sie denn die Möglichkeit, so viele Frauen unterzubringen? Ich bin der Sultan von Sulawara und habe einen Harem von 500 Frauen. Und Verzeihung, das wusste ich nicht. Ja, informieren Sie sich in Zukunft erst, bevor Sie beleidigende Fragen stellen. Verzeihung, Hoheit. Hey, Verzeihung, Hoheit. Stellen Sie dem Herrn einen Scheck aus. Einen Scheck kann ich leider nicht annehmen. Wie denn? Sie zweifeln an meiner Seriosität? Das würde ich nicht wagen, Hoheit. Nur hier in der Nähe ist keine Bank, die über so viel Bargeld verfügt. Und ich führe so viel Bargeld nicht mit mir. Dann müssen die Mädchen so lange hier bleiben. Der Herr hat uns die Summe noch nicht genannt. Die Vermittlungsprovision pro Mädchen beträgt 50.000 Pfund. Also 1.250.000 Pfund für das ganze Alphabet. So ist es, Hoheit. Nehmen Sie auch Gold. Selbstverständlich, Hoheit. Nehmen wir. Ja, Hoheit. Die Stoßstangen meiner Rolls Royce sind aus purem Gold. Jede wiegt rund 20 Kilogramm. Nun, dann sind vier Stoßstangen rund 1,6 Millionen Pfund. So ist es. Emil, lassen Sie vier Stangen abschrauben. Sehr wohl, Hoheit. Der als Emil fungierende Herzog gab den Befehl hierzu. Und Dr. Perlmutter wies die Mädchen an, ihre Sachen zu packen und in den Bus einzusteigen. Zum Schluss ließ er Judith und Joanna bringen, in Handschellen. Die beiden stiegen in einen Rolls Royce. Jetzt galt es schnell zu handeln. Der Herzog gab George einen Wink. In einem unbemerkten Augenblick verließen sie den Saal und begannen die Schlossräume nach Larry und Eva zu durchsuchen. Im Keller, wo wir gestern waren, sind Gefängniszellen. Hier ist es. Larry! Eva! Hier sind wir! Am Ende des Ganges! Irgendwo ganz dort hinten! Wir kommen! Wo seid ihr? Und wo ist Larry? Sie haben ihn vor zehn Minuten abgeholt. Wie kriegen wir diese Tür auf? Die hat nur einen einfachen Riegel. Oh, Arthur. Oh, Eva. George, ich danke euch. Hm. Jetzt schnell weg hier, bevor man uns hier erwischt. Hier, zieh ein schwarzes T-Shirt an und die schwarze Mütze, damit man dein blondes Haar nicht sieht. Du bringst Eva in den Rolls-Royce vom Sultan und da ziehst du die Vorhänge zu. Ja, und das machen sie? Ich muss Larry finden. Wo sind Judith und Joanna? Die sind schon draußen in einem der Rolls-Royce. Das kann nicht lange dauern, bis hier der Teufel los ist. Die drei machten sich auf den Weg nach oben. Eva gelangte unbemerkt in den Rolls-Royce. George mischte sich wieder unter die Ninjas des Sultans. Alles war zur Abfahrt bereit. Nur Larry war noch in Black Castle auf der Suche nach Judith und Joanna, während der Herzog nach Larry suchte. Larry! Larry! Hier bin ich, Affa! Los, wir müssen raus! Was machst du noch hier? Wo sind die Frauen, Affa? Die sind schon alle in den Autos. Wie denn das? Das erkläre ich dir später. Wo sind die Bewacher? Die habe ich eingesperrt. Hat dir meine Pistole geholfen? Na klar. Nichts wie raus, bevor dieser Doktor Perlmutter merkt, wer du wirklich bist. Emir und Herzog. Das ist also die Wahrheit. Sie sind der Herzog von Edwill. Wache! Wache! Noch ein Wort, Doktor. Oder ich drücke ab. Und Sie sind keine Perlmutter mehr, sondern eine plattgeklopfte Auster. Sie kommen nicht mehr lebend hier heraus. Keiner von euch. Gehen Sie los in Richtung Ausgang. Meine Vampire zerreißen euch. Vorher, Doktor, sind Sie aber schon tot. Also, keine falsche Bewegung. Und kein falsches Wort. Die drei hatten das offenstehende Schlosstor erreicht. 
Jetzt kam der gefährlichste Moment. Der Weg vom Tor zum Rolls-Royce. Dr. Perlmutter sah sich um, ob er eine Chance hätte, das Blatt noch zu wenden. Aber der Pistolenlauf in seinem Rücken belehrte ihn eines Besseren. Freundlich lächeln, Perlmütterchen. Sie, Sie, Sie büßen das noch. Und jetzt in den Rolls-Royce des Sultans einsteigen und ein paar milde Worte an Ihr Volk. Was soll ich sagen? Seine Hoheit, der Sultan, hat mich eingeladen. Abfahrt. Seine Hoheit, der Sultan, hat mich eingeladen. Abfahrt. Steig ein. Haltet Sie auf, es sind Betrüger! Jetzt kam Bewegung in die herumstehenden Vampire. Sie rannten auf die anfahrenden Autos los, versuchten die Türen aufzureißen. Plötzlich standen schwer bewaffnete Vampire an der Brücke. Die Kolonne musste anhalten. Ich hätte große Lust, Sie zu erschießen, Doktor. Dann tun Sie es doch. Geben Sie den Befehl, uns weiterfahren zu lassen. Die gehorchen wir nicht mehr. Auf solche Situationen sind wir vorbereitet. Wir auch. Ali, fahr vor. Ja, Hoheit. Die Wasserwerfer sind bereits auf diese Brut gerichtet. Das Wasser aus der heiligen Quelle wird Sie vernichten. Gut so. Wasser, Marsch. Die Vampire zerfielen, der Weg war nun frei und die Kolonne setzte sich wieder in Bewegung. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Kassette Nummer 20. Teil 2 eines Zweiteilers mit dem Titel Black Castle.